Hello everyone, greetings to all of you in Jesus name and welcome back to the Handmaids of Christ series. We are delighted to be with you all today. We're going to look into another godly woman whom the Lord chose to be the mother of the forerunner of the Messiah who is Elizabeth. We see her account written in the gospel according to Luke chapter 1 verses 5 onwards. Let's together learn from the life of Elizabeth. We see that she is from a priestly lineage and the wife of a priest who is Zechariah. So let's together learn more about her. Luke chapter 1 verse 6 says that they were both righteous before God. So we see that they were faithful devotes of the Most High God. Both of them were righteous before God. അതിച്ചിരും <laughs> പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിൽ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് വർഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് യെസ് പീരീഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു പക്ഷെ ആൾക്കാരിൽ തന്നെ ആ ഒരു ദൈവത്തോടുള്ള ആഗ്രഹവും ആ ഗോഡ്ലിനെസ് ഒക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമുക്കത് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വെൻ ജീസസ് കൺഫറൻസ് ദ ഫാരസീസ് സാധുസീസ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോ അവരോടൊക്കെ കർത്താവ് പ്രത്യേകം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാം ഹിപ്പോക്രിറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ആത്മീകതയുടെ വേഷമേ ഉള്ളൂ ദ വെർ നോട്ട് റിയലി സ്പിരിച്വൽ അപ്പം ഹിപ്പോക്രസി അതുപോലെ കറപ്ഷൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവര് രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായി അവര് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഈവൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മെസാനിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒക്കെ എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അന്നേരവും ഇവരുടെ തലമുറയിൽ ദൈവം ഇന്റർവീൻ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവൻ എത്ര കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കാൻ കഴിയും അതിന് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരും തീർച്ചയായിട്ടും But verses 7, what do we see? But they had no child because Elizabeth was barren yeah. and they were both well advanced in years. Now we see that the author Luke has given an emphasis of the good report. Ade. Now do you think that the culture at that time would have told the same? No, no, not at all. Because in that, usually in that culture, especially uh, childlessness Ade. or barrenness was like punishment from God Ade. or because of some sin they did. Ale? Yes. So... ആ ഒരു സമയത്തെയും ലൈക്ക് ഇഫ് യു സി ഗോഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ പറയുന്ന പോലെ അല്ല സോ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് മെനി ടൈംസ് പീപ്പിൾ ഡോൺ സീ ദ വേ ഗോഡ് സീ പീപ്പിൾടെ റിപ്പോർട്ട് അല്ല ഇപ്പം നമ്മളും സാധാരണ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് ഭയങ്കര ആത്മീകമായിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല ദർ വിൽ ബി നോ ട്രയൽസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും കുറവ് അഥവാ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം ചിലപ്പം വീടില്ലാത്തതായിരിക്കാം ചിലപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്ക് പാവമുണ്ട് അല്ലെ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇവർ രണ്ടുപേരും റൈറ്റസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടായിരുന്നു all that happens in our life is not because of sin adhe adhe even john chapter 9 9 adhe a blind man ne kurichu aalkaru parni ivan aanu ende amme appanmar aanu paapam cheyda aadathu chodyam alla pashe yesu kartha avada parayunnathu ivano avante amme appanmaro paapam cheyidathu kondalla deivathinte naavu mahatvam edukkan vendi adhe appo ella prashnangaldeyum poragil nammal endo thetti cheyidittondano paapam cheyidittullada aanannu namukku parayan pattathilla pakshe paapam kondu prayasangal sambhavikkam thirchayittum pakshe ee case അതല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു ഈവൻ അവിടുത്തെ ആ ഒരു വാക്ക് എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു 
കർത്താവിന്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദൈവം അവരെ കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ അവര് നീതിമാന്മാരാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നീതിമാന്മാരായിട്ടും സ്പിരിച്വലായിട്ടും ഒക്കെ അഭിനയിക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡെബിയുടെ മുമ്പാകെ ഭയങ്കര ആത്മീയായിട്ട് അഭിനയിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുന്നു ഇല്ലയോ എന്ന് സർവസമയവും നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് നമ്മളൊരു സെർവിലൻസിന്റെ അണ്ടറിലാണ് അപ്പോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അവർ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഇന്നസെന്റ് ആയിരുന്നു സിൻസിയർ ആയിരുന്നു അവരുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പുറമെ ശൂന്യതയുണ്ട് ആൾക്കാർ അവരെ കുറിച്ച് പലതും പറയുന്നു ഈവൻ ഭയങ്കര നിന്നയും എൽസബത്തിനായ കാലഘട്ടത്തിൽ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നല്ലൊരു നിന്ദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിൽ കൂടിയാണ് എൽസബത്ത് ഒക്കെ കടന്നു പോയത് അപ്പൊ പുറമെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒന്നും അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ദൈവം റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റിയൊന്നിന്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആ വിശ്വസ്തരായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചു തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളെ കഴിയുന്ന വിധം ആത്മീകരായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചു പക്ഷെ എന്താ എനിക്കിങ്ങനൊന്നൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നല്ലേന്ന് അതെ കറക്റ്റ് അതായത് ഇത്രയും വിശ്വസ്തര അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്ക് തന്നെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കിട്ടുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാ പിന്നെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഡെബി നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദൈവം വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുന്നവരെ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് അവരുടെ മേൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ആക്സിഡന്റലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആ വിസ്ഡത്തിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പല ടെസ്റ്റുകളും ഡിവൈൻലി ഓർഡൈൻഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ ഡെബി അതെ ഗോഡ് ഡിവൈൻലി ഓർഡൈൻസ് സം തിങ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് അത് നോട്ട് ഓൾവേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ സിൻ നമ്മള് ദെർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ സിൻ പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല God has his time for everything also. That's what we call it. Like Gabriel Angel is telling Zechariah that your uh, prayer is heard. Correct, correct. So they were faithful before God, but they had their own challenges in life. Mm-hmm. That even they experienced disgrace. Elizabeth experienced disgrace. But all of this was divinely ordained by the Lord. And God had a time for answering that. Mm-hmm. Or for changing their situations and so all circumstances are not because of sin but god divinely ordains everything according to his divine wisdom and his purposes and for his glory and then so dear sisters we understand that every trial and every circumstance in our life is divinely ordained by the lord and, and god has a time for changing situations adhe adhe even nammal secretary de elizabeth inde life il kaanumbolum nammal already paranja pole doodan paranjalo or appointed time yes undennullathu appo aa time vere avare adhe adhe kaathirunu vishwasathode irunu even avare thanne nokkumbolum aged aayittulla aalkara manushikamaayi nokkikkanju there is no hope also who is writing this adhe Luke is a physician. Correct. So medical report is they are barren, Adhe. well advanced in age. Adhe. It is an actual impossible situation. Adhe, Adhe. Humanly speaking, there is no way to live in the world. But there is no way to live in the world. There is no way to live in the world. There is no way to live in the world. What is the way to live in the world? There is no way to live in the world. തുടർന്ന് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവർ അതേ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതെ അതെ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഡെബി ഇവൻ ആത്മീയ ഗോളത്തില് പലരുടെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നോ ദൈവത്തിന്റെ പാതകൾ ജീവിക്കുന്നതോ ദൈവം ദൈവമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു that is one thing also we need to learn from yes. their life and elizabeth also was such a, a faithful wife and so 
she was faithful and loyal to her husband and they together yes another uh, that is what they together serve the lord irrespective of their situations and then and then nammale korchu munbu parnadu pole thanne aa devathe serve cheyanulla motivation endua endile material blessings kittiyadu kondallo lebi ipo parnadu pole devathe serve cheyinadu kondu oru trials um varathilla alle ellam smooth aayirikku nalla difficulties undayirikkum theerchayittum undaa ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ചില മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്സോ അത് ദൈവമാ നമുക്ക് തരുന്നത് അവന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മളുടെ മോട്ടിവേഷൻ അതല്ല ദൈവം ദൈവമായത് കൊണ്ട് ഈ വലിയ ദൈവത്തെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രിവിലേജ് അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ദൈവത്തെ സെർവ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ചില സമയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്ലെസ്സിങ്സ് വിത്ത്ഹെൽഡ് ആയി പോയാൽ തന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സെർവ് ചെയ്യണം കാര്യം അതൊന്നും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ദൈവത്തിലാണ് God could vindicate them with the son. Yes. But not just any son. Hello. If we see who is John the Baptist, the forerunner of the Messiah. The forerunner to the Messiah. The first prophet in 400 years. The last Old Testament prophet in the Old Testament era. And not only that, Jesus testifies that he was the greatest man who ever lived on earth. ഇപ്പോൾ <laughs> 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 <laughs